হ্যালো फ्रेंड्स প্রত্যেককে স্বাগত আজকের ভিডিওতে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব গণিতের একটা সিলেবাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেব এবং प्रीवियस ইয়ারের যে क्वेश्चन গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে দেখব কোন কোন টপিকের উপর থেকে বেশি করে প্রশ্ন এসেছে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে একদম সরাসরি শুরু করি আজকের ভিডিওতে দেখো বন্ধুরা আমাদের গণিতের উপর যে প্রথম টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে सिंपलीफिकेशन অর্থাৎ সরলীকরণ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক অবশ্যই তোমরা এই টপিকটা ভালোভাবে কিন্তু প্র্যাকটিস করবে আর তার আগে তোমাদের প্রথমেই যেটা বলি এর আগে ইংলিশে বলেছিলাম সেরকম গণিতে বলছি প্রতিদিন কিন্তু 2 ঘন্টা করে তোমাদের অবশ্যই কিন্তু প্র্যাকটিস করতেই হবে তবেই কিন্তু গণিতে খুব ভালো একটা স্কোর করতে পারবে তো দেখো আমাদের যে প্রথম টপিক এখনি বললাম যে सिंपलीफिकेशन এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन অর্থাৎ যে পরীক্ষা হয়েছিল 2015 সালে সেই क्वेश्चनটি যদি আমরা দেখি সেখানে দেখতে পাবো কিন্তু 15টি অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু প্রশ্ন এসেছিল এই সিম্প্লিফিকেশন টপিকটির ওপর ওকে অর্থাৎ সিম্প্লিফিকেশন কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং দু হাজার সালে যে ক্যান্সেল অর্থাৎ বাতিল হয়ে যা প্রশ্ন সেখানেও কিন্তু চারটি প্রশ্ন এসেছিল এই সিম্প্লিফিকেশন টপিকটার ওপর তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটি এবং দু সালে যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে যদি লক্ষ্য করি সেখানেও কিন্তু একটি প্রশ্ন এসেছিল এই সিম্প্লিফিকেশন টপিকটির ওপর পরবর্তী যে টপিকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে জিওমেট্রি বা জ্যামিতি অর্থাৎ এই জ্যামিতি টপিকটাও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই তোমাদের প্রাইমারি টেটের জন্য আমরা যদি লক্ষ্য করি দু সালে যে প্রশ্নপত্রটি হয়েছিল সেখানে কিন্তু দুইটা এসেছিল আমাদের এই জিওমেট্রি বা জ্যামিতি টপিকটার ওপর এবং যে বাতিল হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ছিল দু সালে সেইটাই কিন্তু এসেছিল বারোটি জ্যামিতি ওকে অর্থাৎ জ্যামিতি যে টপিক সেই টপিক থেকে কিন্তু বারোটা এসেছিল সেই ক্যান্সেল পেপারে এবং যে দু সালে পরীক্ষা হয়েছে সেখানেও কিন্তু জ্যামিতি থেকে ছয়টি প্রশ্ন এসেছিল ওকে অর্থাৎ জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি যেগুলো রয়েছে এই টপিকটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেখে রাখবে অর্থাৎ এই টপিক থেকে প্রতি বছর কিন্তু অনেকগুলি করে প্রশ্ন আসছে ওকে এই ছিল আমাদের দুই নম্বর টপিক দেখব পরবর্তী তিন নম্বর টপিকে কি বলা হয়েছে দেখো বলা হয়েছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক অর্থাৎ সময় এবং কার্য এই টপিকটার মধ্যে অনেকগুলো আছে যেমন তোমাদের নল চৌবাচ্চা তারপরে নৌকা স্রোত বা বিভিন্ন অঙ্ক ঠিক আছে অর্থাৎ সমস্ত অঙ্ক এই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের মধ্যে অনেকগুলোই পড়ে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে হবে যে পরীক্ষা হয়েছিল দু হাজার সালে সেখানে কিন্তু এই টপিকটা থেকে তিনটি প্রশ্ন এসেছিল অর্থাৎ তিনটি প্রশ্ন কিন্তু এই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক থেকে এসেছিল এবং বাতিল হওয়া যে হয়েছিল বাতিল অর্থাৎ ক্যান্সেল পেপার সেখানে যদি লক্ষ্য করি সেখানে কিন্তু চারটি প্রশ্ন এসেছিল এই টপিকটার ওপর বন্ধুরা এই টপিকটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে কেননা যে এই যে তিনটি এবং চারটি যে প্রশ্ন এসেছিল তোমরা যদি লক্ষ্য করো সব থেকে জটিলতম অঙ্ক কিন্তু এই টপিকটা থেকে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ তোমরা যদি টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের হান্ড্রেড পার্সেন্ট অঙ্ক পারো তবেই কিন্তু এই অঙ্কগুলি তোমরা নামিয়ে আসতে পারবে অর্থাৎ সব থেকে জটিলতম অঙ্ক কিন্তু দেওয়া হয় এই প্রাইমারি টেটে অবশ্যই তোমরা খুবই সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করবে ডেলি দুই ঘন্টা তবেই কিন্তু এইগুলো তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু কমপ্লিট করে আসতে পারবে পরীক্ষার খাতায় পরবর্তী যে টপিকটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালজেব্রা অর্থাৎ অ্যালজেব্রা অ্যালজেব্রা আমাদের কিন্তু সিলেবাসে নেই বললেই চলে তবে আমরা দেখেছি যে দু সালে যে প্রশ্নপত্রটি হয়েছিল সেখানে কিন্তু আটটি এসেছিল এই অ্যালজেব্রা বা বীজগণিত থেকে ওকে অর্থাৎ বীজগণিত থেকেও কিন্তু আটটি প্রশ্ন এসেছিল এবং দু সালে কিন্তু এই অ্যালজেব্রার টপিক থেকে কোনো প্রশ্নই দেওয়া হয়নি পর তোমরা বলে রাখি অ্যালজেব্রা অবশ্যই দেখে রাখো কেননা তোমাদের যে সরলীকরণ যে টপিকটা রয়েছে সেখানেও কিন্তু অ্যালজেব্রার যে সূত্রগুলি রয়েছে অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতেই হচ্ছে তাই অবশ্যই তোমরা এই অ্যালজেব্রার টপিকটা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু দেখে রাখবে কেননা আমাদের প্রাইমারি টেটের কিন্তু কোনো ঠিক নেই সিলেবাস বহির্ভূত কিন্তু অনেক প্রশ্ন করে দেয় অবশ্যই তোমরা এই টপিকটাও দেখে রাখবে পরবর্তী দেখব আমাদের পাঁচ নম্বর টপিকে কি বলা হয়েছে অর্থাৎ ভাগ পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা ভাগ গুণ যোগ বিয়োগ অর্থাৎ যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সবগুলোই কিন্তু জানবো কেননা এই পদ্ধতিগুলো কিন্তু প্রাইমারি যে স্কুল সেখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে কিন্তু প্রতি বছর প্রশ্ন আসে যেমন ভাগ পদ্ধতি থেকে বিশেষ করে আমরা যদি পরীক্ষা হয়েছিল যে দু সালে সেখানে খেয়াল করি এই ভাগ পদ্ধতি টপিক থেকে কিন্তু তিনটি প্রশ্ন এসেছিল ওকে অর্থাৎ তিনটা প্রশ্ন কিন্তু এই ভাগ পদ্ধতি যে টপিক রয়েছে সেখান থেকে এসেছিল এবং বাতিল হয়ে যাওয়া যে দু হাজার সালে প্রশ্ন সেখান থেকেও কিন্তু দেখব তাহলে তিনটি প্রশ্ন এসেছিল এবং দু সালে যে প্রশ্নপত্রটি হয়েছিল সেখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখ
অর্থাৎ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রতি বছর এই ভাগ পদ্ধতি থেকে দুইটা বা তিনটা করে প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই আসছে এবং একদম বেসিক অঙ্ক দেওয়া থাকে খুবই সহজ অবশ্যই তোমরা এইগুলো করে আসতেই পারবে এবং এই পদ এই যে টপিকটা রয়েছে এটা একটু ভালোভাবে তোমরা পড়ে নেবে পরবর্তী যে টপিকটা আমরা দেখব প্রাইম নম্বর অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা বা যৌগিক সংখ্যা থেকে কিন্তু অবশ্যই দিচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর দুইটা করে অঙ্ক তো বন্ধুরা দেখি চলো কি কি এসেছিল আমাদের পরীক্ষাতে দু হাজার সালে যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে দেখলে আমরা একটা কিন্তু এসেছিল যে আমাদের দুইটা কিন্তু সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছে বড় বড় অর্থাৎ চার অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছে যে জিজ্ঞাসা করছে এটা মৌলিক সংখ্যা নাকি যৌগিক সংখ্যা এরকম চারটে অপশন দিয়ে দিচ্ছে এরকম যদি আমরা দু হাজার বাতিল হয়ে যায় যে দু হাজার পনেরো সালে প্রশ্নপত্র দেখি সেখানে কিন্তু দুইটা এরকমই এসেছিল অর্থাৎ বড় অঙ্ক দিয়ে দিয়েছিল চার অঙ্কের সংখ্যা এবং জিজ্ঞাসা করছে এটা মৌলিক নাকি যৌগিক অর্থাৎ চারটে অপশন এরকম দিয়ে দিচ্ছে অবশ্যই তোমরা মৌলিক সংখ্যা কিভাবে চিনবে সহজেই সেই ট্রিক্সগুলি কিন্তু অবশ্যই জেনে নেবে একটু পরবর্তী দেখব আমাদের টপিক নম্বর সাত অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে এল সি এম অ্যান্ড এইচ সি এফ অর্থাৎ লসাগু এবং গসাগু এই যে টপিকটা রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় এই টপিক থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসে এবং প্রাইমারি টেটেও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয় অর্থাৎ এখানেও কিন্তু দু প্রশ্ন দু হাজার সালে যে প্রশ্ন হয়েছিল সেখানে কিন্তু দুইটা এসেছিল এই এল সি এম এবং এইচ সি এফ থেকে এবং বাতিল হয়ে যাওয়া যে প্রশ্ন সেখানেও কিন্তু দুইটা এসেছিল ওকে সেখানেও কিন্তু দুইটা এসেছিল পরবর্তী টপিক দেখো করণী নিরসন এই টপিকটাও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই এই বছর তোমাদের একটা প্রশ্ন এই টপিক থেকে আসবেই সিওর কিন্তু এখানে আমরা যদি খেয়াল করি বাতিল হয়ে যাওয়ার যে প্রশ্ন সেখানে কিন্তু তিনটে এসেছিল এবং যে মেন পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে কিন্তু আসেনি এবার তোমাদের অবশ্যই আসবে এই টপিক থেকে একটি বন্ধুরা বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রশ্নে কিন্তু তিনটে এসেছিল এই করণী নিরসন এবং অবশ্যই এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী টপিক দেখবো আমাদের নয় নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু এই টপিক থেকে প্রশ্ন একটাও মিস যায় না অবশ্যই একটা প্রশ্ন কিন্তু আসবেই মাস্ট বন্ধুরা এখানে দেখো আমাদের দু হাজার সালে যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে এসেছিল দুইটা এবং বাতিল হয়ে যাওয়া যে দু হাজার সালে প্রশ্ন সেখান থেকেও এসেছিল দুইটা বন্ধুরা এই টপিকটা কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতেই হবে অর্থাৎ বিভজ্যতা সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি তার লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে বন্ধুরা এই টপিক থেকে তোমরা কীরকম প্রশ্ন এসেছিল দেখো যদি তাহলে দেখবে খুবই জটিল অর্থাৎ এক থেকে কুড়ি অব্দি যে লসাগু বলে দিয়েছিল এই লসাগু কিন্তু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয় পরীক্ষা হলে এমনকি বাহিরেও করতে গেলে আমাদের অনেক অনেক টাইম ওয়েস্ট হবে অর্থাৎ এইটা কিভাবে করবে একমাত্র বিভাজ্যতার নিয়ম অর্থাৎ যে চারটে অপশন দেওয়া থাকে আমাদের এ বিসিডি ওই চারটে অপশন যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এই চারটে অপশনের মধ্যে যদি বিভাজ্যতার ট্রিক্সগুলো দেখি তাহলেই কিন্তু একমাত্র সলিউশনটা করতে পারি অর্থাৎ বিভাজ্যতা অবশ্যই তোমাদের জেনে রাখতে হবে পরবর্তী যে টপিকটি দেখব সেটা হচ্ছে দশ নম্বর অর্থাৎ ভগ্নাংশের ছোট বড় এটাও কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় অবশ্যই আছে এবং দু সালে যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে কিন্তু একটি এসেছিল এবং অনেক বড় বড় সংখ্যা দিয়েছিল অর্থাৎ বের করতে হবে আমাদের কোনটি ভগ্নাংশের ছোট বড় অবশ্যই তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবে আমি সিম্প্লিফিকেশনের ওপর দুই তিনটা ভিডিও বানিয়েছি অবশ্যই দেখে নেবে কিভাবে তোমরা সহজে করবে তার ট্রিক্সও বলে দিয়েছি পরবর্তী টপিক দেখো এগারো নম্বর অর্থাৎ ঘড়ি থেকেও কিন্তু প্রাইমারিতে প্রশ্ন আসছে অর্থাৎ বাতিল হয়ে যাওয়া যে দু হাজার সালে প্রশ্ন সেখানেও কিন্তু খুবই সহজ একটা ঘড়ি থেকে অঙ্ক এসেছিল অর্থাৎ এক নম্বর কিন্তু এসেছিল পরবর্তী যে টপিক সেটা দেখবো বারো নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যে বেসিক কনসেপ্ট অর্থাৎ প্রাথমিক ধারণাও কিন্তু তোমাদের গণিতে জানতে হবে অবশ্যই এখান থেকেও কিন্তু প্রতি বছর একটা থেকে দুইটা বা কোনো বছর তিনটা প্রশ্নও চলে আসছে অর্থাৎ বেসিক যে ধারণা সেটা কিন্তু অবশ্যই নিয়ে রাখতে হবে গণিতের অর্থাৎ একটা কিন্তু জিআইয়ের মতো টাইপের প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্রতি বছর আসছে বন্ধুরা এই আলোচনা করলে আমরা বারোটা টপিক চলো এবার দেখব আমাদের আসল যে সিলেবাস সেই সিলেবাসটা এবং এ বছর কিন্তু অবশ্যই পেডাগোগি রিলেটেড প্রশ্ন হবে তো চলো দেখে নেই সেই সিলেবাসটি আমাদের সম্পূর্ণ তোমাদের বিশ্লেষণ করব দেখো বন্ধুরা আমরা গণিতের সিলেবাসে চলে এসেছি এখানে কিন্তু পুরো টপিকগুলি দেওয়া রয়েছে ভালোভাবে প্রথম টপিকে বলা হচ্ছে ডিজিট নাম্বার অ্যান্ড ডিভিজিবিলিটি অর্থাৎ আমাদের অঙ্ক সংখ্যা এবং যে বিভাজ্যতা সম্পর্কে কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে টপিকে কিন্তু ভালোভাবে উল্লেখ করা রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাবসুলেট প্লেস ভ্যালু ফেস ভ্যালু অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে প্লেস ভ্যালু এবং ফেস ভ্যালু ব্যাপারটা কি পরবর্তী যে টপিকটি রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে স্কোয়ার স্কোয়ার রুট কিউব অ্যান্ড কিউব
পরবর্তী টপিকে বলা আছে সিম্প্লিফিকেশন এন্ড এভারেজ অর্থাৎ সরলীকরণ এবং যে গড়ের অঙ্কগুলি হয় সেগুলো কিন্তু তোমাদের জানতে হবে এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বদমাস নামক একটা রুল রয়েছে পঞ্চম শ্রেণীতে কিন্তু ভালোভাবে দেওয়া রয়েছে অবশ্যই তোমরা এই রুলটা ভালোভাবে ফলো করবে নইলে কিন্তু এই সরলীকরণের যে অঙ্কগুলি একটাও কিন্তু নইলে পারবে না তো চলো পরবর্তী টপিকে কি বলা হয়েছে দেখে নেব বলা হয়েছে ডেমিক্যাল অর্থাৎ ডেসিমেল অ্যান্ড রিকার্ডিং ডেসিমেল অ্যান্ড ফাংশন ওকে অর্থাৎ দশমিক এবং আবৃত্ত দশমিক যে সমস্ত পৌনপনিক দশমিক রয়েছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে এখানেও কিন্তু প্লেস ভ্যালু ফেস ভ্যালুগুলি এই টপিক থেকেও দিয়ে দেয় চলো পরবর্তী টপিক আমরা দেখব কি বলা হয়েছে এলসিএম এইচসিএফ অ্যান্ড পার্সেন্টেজ অর্থাৎ লসাগু গসাগু এবং শতাংশের যে অঙ্ক রয়েছে এগুলো কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে অবশ্যই জেনে নিতে হবে পরবর্তী টপিকে বলা হচ্ছে রেশিও অ্যান্ড প্রপারশন অর্থাৎ যে আমাদের অনুপাত সমানুপাত যে টপিক সেই টপিক जटिल অর্থাৎ জটিলগুলি কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ জটিলগুলি কিন্তু প্রাইমারি টেটে দিয়ে থাকে তো চলো পরবর্তী টপিক আমরা দেখব কি বলা যায় সিম্পল ইন্টারেস্ট ওকে এখানে শুধুমাত্র সিম্পল ইন্টারেস্ট উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তোমরা অবশ্যই সিম্পল ইন্টারেস্টের সাথে সাথে কম্পাউন্ডটাও দেখে রাখবে ওকে সিম্পল ইন্টারেস্ট কিন্তু খুবই সহজ এর সাথে অবশ্যই তোমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দেখবে কিন্তু প্রাইমারি কিন্তু সিলেবাস না মেনে অনেক সময় প্রশ্ন দিয়ে দেয় তাই তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো তোমরা অবশ্যই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটাও দেখে রাখবে পরবর্তী বলবো টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এখনই বললাম বারবার অর্থাৎ এর আগে কিন্তু অনেকবার এসেছে এই টপিক অবশ্যই দেখবে অবশ্যই কিন্তু তোমাদের এই টপিক থেকে আসবেই অর্থাৎ সময় এবং কার্য পরবর্তী টপিকে বলা হয়েছে মিক্সচার অর্থাৎ যে অনুপাত সমানুপাত পেলাম ওই টাইপের হতে পারে বা মিক্সচার অনেক রকম হয় পার্সেন্টেজও আছে ওকে অর্থাৎ মিক্সচার থেকে কিন্তু পার্সেন্টেজ অনুপাত সব ধরনের হয় অবশ্যই তোমরা এই মিক্সচার টপিকটাও ভালোভাবে জেনে নেবে পরবর্তী যে টপিক রয়েছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলা হয়েছে জিওমেট্রি অর্থাৎ জ্যামিতির টপিকটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই তোমাদের এখান থেকে প্রশ্ন দেবেই অর্থাৎ জ্যামিতির টপিক থেকে সমস্ত ধরনের প্রশ্ন যেগুলো ত্রিভুজ চতুর্ভুজ অর্থাৎ আয়তক্ষেত্র বড়ক্ষেত্র সমস্তগুলোই কিন্তু এই টপিক থেকে রয়েছে পরবর্তী বলা হচ্ছে টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স অর্থাৎ সময় এবং দূরত্ব যে টপিক সেখানেও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে বিভিন্ন পরীক্ষায় এবং প্রাইমারিটিটাও কিন্তু আসার প্রবল সম্ভাবনা অবশ্যই তোমরা এই টপিকটাও ভালোভাবে দেখে নেবে টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স অর্থাৎ সময় এবং দূরত্ব পরবর্তী টপিক দেখো বলা হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতি কিন্তু অবশ্যই তোমাদের দেখে রাখবে এই ত্রিকোণমিতিতে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন আসছে প্রতি বছর এবং এবারও আসার কিন্তু প্রবল সম্ভাবনা অবশ্যই তোমরা এই ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টারটি একটু ভালোভাবে খেয়াল করে নেবে পরবর্তী টপিক বলা হয়েছে অ্যালজেব্রাটিক ফর্মুলাস অর্থাৎ অ্যালজেব্রার ফর্মুলা অবশ্যই তোমাদের জানতেই হবে কারণ যে সিম্প্লিফিকেশনের অঙ্কগুলি সমাধান করতে গেলেও কিন্তু এই অ্যালজেব্রা ট্রিক্সগুলি অবশ্যই তোমাদের রাখবে অবশ্যই তোমরা এই অ্যালজেব্রাটি জানবে এবং অ্যালজেব্রা থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসতেই পারে পরবর্তী যে টপিকে বলা হয়েছে অর্থাৎ ডেটা হ্যান্ডেলিং ওকে অর্থাৎ ডেটা হ্যান্ডেলিং যে অর্থাৎ তোমাদের যে ডিএলএ এর বই রয়েছে সেখানে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে হবে যে মিন মিডিয়ান মোড অর্থাৎ তোমাদের সিটেটে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আছে অর্থাৎ একটা ছক আকারে তোমাদের দিয়ে দেবে এবং বিভিন্ন তথ্য দেওয়া থাকবে সেখানে এই তথ্যগুলি অনুসারে কোনটা মিন অর্থাৎ কত মিন হবে কত মোড এরকম টাইপের কিছু দিয়ে দেবে অবশ্যই তোমাদের অর্থাৎ এই টপিকটাও ভালোভাবে জানতে হবে ডাটা হ্যান্ডেলিং পরবর্তী আমাদের বলা হচ্ছে পেডাগগিক্যাল ইস্যু অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ প্রতিটা সাবজেক্টের কিন্তু পেডাগিগুলো একই অর্থাৎ সেই সেম জিনিস দেওয়া আছে এর আগে ইংলিশে বলে দিয়েছি তাই তুমি সেগুলো দেখে নেবে ওকে তো পেডাগিক্যাল ইস্যু একই তাই আলোচনা করলাম না পরবর্তী টপিকে বলা হচ্ছে এভুলেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ মূল্যায়নের জন্য যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্টগুলি রয়েছে সেই টপিকগুলো কিন্তু অবশ্যই জানবে তোমাদের কিন্তু এই বছর পেডাগিক রিলেটেড প্রশ্ন আসার প্রবল সম্ভাবনা তাই তোমরা এই দুইটা টপিক কিন্তু এই বছর নতুন অ্যাড হয়েছে অবশ্যই দেখে রাখবে এর আগে কিন্তু পেডাগিক আসতো না এবার অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের অবশ্যই আসবে তো অবশ্যই তোমরা এই পেডাগিক ইস্যু এবং পেডাগিক্যাল অ্যাসেসমেন্টগুলি দেখে तो बंधुरा छो आज के भिडियो भारत लगे अवश्य अवश्य लाइक कर तुम्हार बंधु शेयर करवश्य टेलीग्राम ग्रुपे जयन हो जाओ ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स फर